Olá, eu estou colocando só aqui nos comentários o nome da nossa conversa de hoje, para quem entrar depois não ficar perdido. E esperando a Ig entrar, que ela acabou de entrar. Oi, 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 Ig. Vamos chamar ela aqui. Olá! Oi, Camila, tudo bem? Tudo ótimo e você? Tô ótima. E Gui, eu fiz uma homenagem a você, eu vim de azul, ó. De azul, eu amo! Eu tô, eu tô de azul, mas um azul bem marinho, assim. Não, não é tão saturado hoje, mas o cabelo tá tudo presente pra... Deixar... Pra representar. É, pra ficar registrado, assim. Maravilhosa. Seja bem-vinda, eu amei Obrigada. que você topou participar, fazer essa conversa aqui. Obrigada pelo convite também, é muito especial, eu venho acompanhando nas últimas semanas vários MIGs aqui presentes também, transmitindo, né, pensamento, conteúdo, visões, bem bacana aqui o posicionamento da cura. Não, é super importante, eu acho que essas plataformas estão aqui para isso, né, pra gente trocar, pra gente crescer, pra gente trocar experiência, pra gente ter esse lugar de fala. Sim, exatamente, eu acho que é muito, eu penso muito nisso, assim, do quanto que a galera da arte, né, começou a aderir à internet, o quanto que isso foi frutífero para todo mundo, né, porque, enfim, né, é um mercado que é historicamente bem fechado, né, e a partir do momento que a gente começa a ter essas trocas online, a gente começa a perceber mais como as coisas funcionam e conhecer artistas, enfim, né, ampliar o espectro, né, sobretudo. Com certeza, e a gente da arte, a gente estava muito para trás, né, de toda essa coisa do online, de... eu brinco que começou tipo, uma corrida louca, desenfreada para as pessoas conseguirem estar no online e fazerem conteúdo, porque a gente estava realmente muito para trás, sim, mas sim, é. mais do que nunca a gente vê quanto que é importante. Uhum, total, 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 total. Bom, para começar, eu tá. queria que a gente começasse, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre você, porque eu sei que você trabalha desde os seus 14 anos, né, Ig? Sim. É, mas que você teve muita influência da moda também na sua, na sua vida. Então, antes da gente começar a falar sobre é, o seu trabalho como artista e tal, eu queria que você contasse um pouco pra gente como tudo começou. Nossa, é super longo, né, na verdade, mas vou tentar resumir aqui, né, um, eu trabalho como image content designer, né, enfim, construí uma carreira sólida editorial há mais ou menos uns 15 anos já, é, o ano que vem vai para 16, meu Deus, e, bom, eu comecei no mercado editorial, na Editora Abril, e depois fui migrando, né, enfim, de revistas de comportamento, etc e tal, para revistas publicações mais em moda. E fui morar em Paris, né, aos 20 anos de idade. E lá foi quando eu comecei a atuar muito mais na área de moda, luxo, beleza, cultura, etc e tal, voltado para esse segmento mais enriquecido, né? Podemos dizer assim, que uhum. tem um lado da moda que é o varejo, né? E tem um lado da moda que é a indústria do luxo. E aí, enfim, né? Construí uma vida lá em Paris entre 5 e 6 anos, né? Enfim, os outros... Ah, você morou bastante anos. tempo em Paris. Bastante tempo, sim. Grande... A minha juventude, a minha formação de juventude, né? Foi toda feita lá. E, e depois, nos últimos quatro anos, desde que eu voltei, eu tô sempre nessas idas e vindas, mas também descobrindo outros territórios, né? Então, enfim, é, passei um tempo na América Latina, em outros países, Bolívia, Peru, até hoje eu desenvolvo uma pesquisa artística que ela é sediada no Marrocos, e aí... É, depois eu vou te perguntar isso. É, então, e aí no último ano também tava, tipo, indo pra Espanha, entre Barcelona, 
Enfim, é, nos últimos quatro anos eu tô nesses trânsitos livres, assim, né? Entre São Paulo e o resto do mundo. E basicamente é isso, assim, sou geminiana, ascendente virgem, virgem. E costumo dizer que eu sou millennial com ascendente em lua em geração Z. <risos> maravilhosa. Exatamente. Começa já sendo maravilhosa por ser geminiana, porque eu tenho uma geminiana em casa que é minha mãe e assim, uhum. todos os dias é uma surpresa, né, nas nossas sim, vidas. Sim, 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 sempre, sempre é no aspecto, assim. É, e basicamente é isso Então hoje eu desenvolvo meu trabalho como publisher independente né? Eu sou fundadora e líder de conteúdo do M Journal E além, além desse trabalho do publishing Eu também tenho a ROA, galeria, residência E um novo, um novo business aí para o mundo da arte brasileiro Ficar de olho é que vamos falar muito sobre isso hoje Sim. Quero saber tudo Quero que você conte tudo para gente mas como que até quando a gente entra um pouquinho até nesse universo de arte e moda, né? Eu acho que eles, elas são indissociáveis. Eu uhum. queria que você contasse como que é a sua visão em relação a isso, né? Como que você é, trouxe dessa sua experiência da moda para tipo, a sua experiência mais para o campo das artes plásticas? É, eu acho que são dois pontos, né? São duas frentes na minha vida, né? Existe eu enquanto artista, né? A minha prática artística, de pintura, Sim. enfim, escultura, performance, som, enfim, todas as práticas ali que eu tô trabalhando. E tem o meu lado enquanto articuladora, né? Articuladora artística, digamos assim. Uh, dentro da minha faceta enquanto artista, eu acho que a moda ela é um lugar que consegue me calibrar com o tempo, né? com o tempo atual das coisas. Porque a moda é sobre pessoas, é sobre vida, é sobre o que está acontecendo agora, é sobre, enfim, todos os acontecimentos que nos rodeiam. E a arte, ela tem um lugar onde ela pode não ser sobre essas coisas, né? Enfim, existe uma possibilidade de você não necessariamente é, é, ter uma prática artística conectada com, com o que acontece na atualidade. Então, a moda, ela é o meu lugar de realidade, assim, sabe? Ela é o que me Do puxa agora. Pra... Do agora, é o que ela me puxa para todas essas interações, né? Eu acho que por isso que eu tenho essa adesão tão grande com, com, com o digital e com a internet e, e com a maneira como eu comunico o meu trabalho. Super porque transdisciplinar, né? Isso vem da moda, assim, porque a moda, ela faz todo esse elo. E quanto à articulação... Eu acho que isso vem muito uh, do meu background na indústria do luxo, nesses anos que eu trabalhei, morei em Paris, assim, que são formas de se entender e de se estruturar, enfim, né, organizações, expressões e trâmites financeiros e formas de se comunicar, etc e tal. Então, eu acho que a moda tem, tem esses, dois, esses dois braços, assim, uhum. dentro da minha carreira artística, enquanto artista e articuladora. Mas você não acha que a arte também tem uma influência muito grande no nosso dia a dia? Tipo, de, de influenciar, os artistas serem influenciados pelo, pelo momento da história e por, pelo aquilo que a gente está vivendo. E também de trazer questões muito sérias, eu acho. Tipo, políticas, sociais, do nosso dia a dia para a obra de arte também. Eu acho, só que não é algo mandatário, né? Não é algo determinante, assim. Eu acho que é em estar ali dentro do panorama das escolhas, né? Você pode escolher politizar o seu trabalho, né? Você pode escolher sociabilizar o seu trabalho, deixá-lo mais acessível ou não, ou inacessibilizar, né? Uhum. Já a moda é mandatário. Não tem como você fazer moda sem pensar no que está acontecendo nos dias de hoje, assim. Então, eu acho que são essas duas diferenças. É, eu, particularmente... Em relação ao meu trabalho, é, eu transito entre o agora e o depois, assim, né? Eu tenho uma ligação com o futuro muito grande também. Mas não é mandatário, assim. Dá para você fazer arte sem necessariamente estar conectado com tudo que está se dizendo hoje. Não, e até falando sobre o seu trabalho, acho que depois a gente vai entrar um pouquinho melhor nisso, mas o que eu acho que é super interessante é que você tem essa pesquisa, assim, do tecido, da, da pintura, né? Uma coisa muito pré-industrial, né, artesanal, que eu acho que você até você pode contar um pouco mais pra frente sobre a experiência de Marrakech e tal, mas ao mesmo tempo você desenvolve esses filtros, você vem para esse lado é, dessa realidade aumentada, desse lado digital, que é muito bonito como que você consegue conectar é, uma coisa muito 
antiga, vai, vou falar como uma coisa muito do futuro, como você consegue conectar esses dois tempos. Sim. É, eu acho que foi esse, esse projeto específico, né? Esse trabalho específico que eu desenvolvi com o Gabriel Maçã, que é um artista 3D maravilhoso, também representado pela Roa. Uh, tem estive muito... presente em testemunho, né? É, estive presente em testemunho. Teve um lugar de muita colisão, de fato, com o que a gente entendia como media art e o que a gente entendia dentro das minhas práticas manuais, né? De desenvolvimento do, da, da, do trabalho enquanto objeto, né? A materialidade do objeto artístico. E a gente entendeu dentro desse processo que pensando, né, enfim, em centenas de anos, né, e dentro de um contexto diaspórico em que estamos inseridos, etc e tal, a tecnologia podia ser uma válvula de condução com a memórias, né, a memórias afetivas passadas, assim. Então, aí, a mídia, né, que era uma coisa que eu já tinha desenvoltura, já trabalhava com vídeo, enfim, de outras formas, e que Gabriel é especialista, né, em mídia arte, assim, de verdade, um dos principais nomes no Brasil hoje em dia, Uh, tomou forma Tomou forma como a função do papel daquilo A função do papel daquela junção Dentro desse resgate né? A gente entendeu que não dava só para resgatar uh, Uma técnica Artesanal, milenar Etc e tal A gente tinha que também traduzi-la Para o hoje né? uhum. e, e aí por isso o 3D E aí por isso os filtros E aí por isso eu estive presente em testemunho que em breve terá um segundo episódio também, que a gente já está trabalhando, que vai ser bem bacana. Ai, que bom. Sim. Eu li uma coisa no seu Instagram, que eu vou pegar aqui, que eu achei super bonito e que eu concordo muito. Uhum. Que você fala assim, criar precisa ser sobre transcender. Uhum. Eu acho isso super lindo, porque criar é sobre transcender, né? Eu acho que nós, estamos, nós precisamos buscar transcender todos os dias, né? E, e a partir do momento que a gente cria, a gente consegue é, trazer esse estado de espírito, assim. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Sim, é, eu acho... Nossa prática do dia a dia mesmo, do seu trabalho, das, das suas ideias, dos seus Sim. projetos. Porque também você tem, além de artista, você tem um milhão de projetos, então... Sim, é, essa frase, na verdade, ela é essencialmente social e política, né? Eu não sei quantas pessoas conseguem identificar dessa forma, mas o nascimento dela é, veio disso, assim, porque ali eu questiono todas as relações de privilégio que a gente tem e que a gente desenvolve enquanto, ou não desenvolve, né? Sim. Enquanto artistas durante o nosso processo criativo, né? É, existe aí, Camila... Uma nova geração, né? Eu acho que eu tô, tô aqui fazendo parte dela também, né? Uma nova geração de artistas que não vem de repertórios tradicionais, institucionalizados, né? E, e, e de maneiras coloniais de se fazer arte, né? E quando eu comecei a olhar, assim, para minha turma, né? Comecei a olhar para minha galera, assim... Eu falei, gente, existe, assim, uma urgência, né? A gente tem uma urgência. A gente, a gente vê arte uh, 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 como a única saída, e não como uma escolha, né? A gente não tem essa relação da arte como aquela coisa que você acorda num ócio criativo, e aí você não faz nada, e você fuma maconha, e de repente você pinta um quadro. Aí vem uma inspiração do além. É uma inspiração do além, e você fica, tipo, muitos anos numa faculdade, e você fica... Não, a gente tem essa urgência de realizar e de fazer agora, né? E de se construir... Porque essas realizações nos permitem uh, dezenas e centenas de válvulas de escape sociais que, que, que precisam existir para que a vida seja melhor, sabe? Com certeza. Então, uh, quando eu falo da transcendência, né, é sobre isso, como que você leva o seu trabalho para esse lugar onde você possa uh, 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 caminhar né, entre planos, entre desejos, entre realizações, né? E se sentir, de fato realizar de com aquilo que você faz, né? E ver, de fato, o resultado daquilo que você faz imprimindo na sua vida. Tipo, a arte é uma coisa que, que me salvou, praticamente, né? Eu venho de nenhum repertório artístico, né? Nenhuma base familiar privilegiada 
E se não fosse a arte, eu não falaria quatro idiomas, eu não moraria em outros países, eu não uh, conheceria tanta gente, eu não estaria aqui, eu não pensaria dessa forma, eu não seria apaixonada pelas músicas que eu sou, pelos livros que eu sou, pelos autores, entende? Então, não é um lugar de tipo, ah, eu cotei, o que eu vou fazer? Ah, não sei o que eu vou fazer. Ah, eu acho que eu vou ser artista. Isso não existe pra gente. É super gente importante nasce, você falar é, isso. Né? Isso é super Sim. importante você trazer aqui. A gente nasce artista, né? É uma coisa que, que vem de dentro e vem de dentro como uma única saída. E a partir do momento que você entende essa porta como uma saída e ela se abre para você, há um longo caminho né, a ser uhum. trilhado e todo passo é plantio e todo respiro é fruto. É bonito isso, é verdade. A arte é uma, é uma janela que expande né, a nossa visão de mundo e a nossa conexão com nós mesmos, com os outros, com a nossa noção do que é o outro, né, do que precisa. Porque é exatamente isso. Ah, às vezes, ah, né, um artista... Gente, imagina o que existe de, de estudo, de pesquisa, de suor, de trabalho para você conseguir realizar um trabalho. E travou um pouco. Ig, Gente, vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo? Agora eu acho Agora que voltou. voltou. Perfeito. Não foge de mim! <risos> eu não, eu tô aqui. <risos> Não, mas me conta uma coisa, você tem, eu tava lendo também que você fez a, a sua própria escola efêmera. Uhum. O que, que seria é, essa escola efêmera? Esse foi um projeto feito em 2018, com vários outros artistas, amigos. éramos uma turma de... Na primeira edição, eu acho que a gente começou com... Em termos de organização, entre sete, mas se expandiu rapidamente para 30, e a segunda edição... Vamos dizer que a gente tinha lá um envolvimento de, sei lá, quase 70 pessoas num projeto. E esse projeto era do Ayan, o Ayan FDC, que era o Ambiente de Empretecimento da Arte Nacional, onde a gente propunha uh, uh, formas né, de potencialização, eu não chamo de capacitação, não, eu chamo porque todos nós somos capazes, né? Eu chamo de potencialização. Volta na capacidade. Parou na capacidade. E não de capacitação. É, isso que eu chamo de potencialização e não capacitação. Eu tô com um pouquinho, tá um tá pouquinho de lei. Mas agora foi, agora eu tô te vendo. Perfeita. Tá, aqui tá normal pra mim Perfeito então, Era um projeto de potencialização E não capacitação, né? Porque somos todos capazes uhum. né? Onde a gente potencializava né? Práticas artísticas De vários artistas Em prol de pensar formas decoloniais E, e, e não Institucionais, tradicionais Coloniais, né? De se desenvolver o trabalho artístico e criar uma maturidade. A gente consegue te ouvir. Será que é o Wi-Fi? O meu tá. Ai, meu banho. Meu Wi-Fi. Meu Wi-Fi me boicota sempre. Eu deixo sem Wi-Fi, porque. Deixa eu dar uma olhada. Será que eu te. Gente, vocês estão conseguindo ouvir? Vocês conseguirem comentar aqui pra gente? Travou. Tá sem áudio. Será que a gente entra de novo? A gente ouço. Vamos entrar de novo? Eu vou desligar e a gente entra de novo. Pode ser? Gente, a gente vai entrar de novo, eu, eu chamo a Ig de novo pra gente entrar. Porque ela tá sem som, é. Tá sem som. E a gente tá aqui pra ouvir ela. 
vamos sair, a gente entra de novo. 